നമസ്കാരം നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് ലൈറ്റ് നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ലൈറ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ലൈറ്റിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇസ് എ ഫോം ഓഫ് എനർജി ഒരു പർട്ടിക്കുലർ രീതിയിലുള്ള എനർജിയാണ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് വസ്തുക്കളെ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ലൈറ്റ് വേണം അതറിയാമല്ലോ വസ്തുക്കളിൽ ചെന്ന് തട്ടി വെച്ച് തിരിച്ച് ആ ലൈറ്റ് നമ്മുടെ കണ്ണിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഓരോ വസ്തുക്കളെ കാണുന്നത് ഒരു ഇരുട്ട് റൂമിൽ ഒരു ഡാർക്ക് റൂമിൽ കുറേ വസ്തുക്കൾ ഇരിക്കാമെന്ന് ചോദിച്ചു നമ്മൾ ചെന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കാണില്ല അതേസമയം ലൈറ്റ് വന്ന് വീണ് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ആ ലൈറ്റ് ഈ വസ്തുക്കളെല്ലാം ചെന്ന് തട്ടും ചെന്ന് തട്ടിയേച്ച് തിരിച്ച് നമ്മുടെ കണ്ണിലേക്ക് വരും അപ്പോഴാണ് അവിടെയുള്ള വസ്തുക്കളെല്ലാം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ലൈറ്റ് ഈസ് എ ഫോം ഓഫ് എനർജി വിച്ച് ഈസ് എസെൻഷ്യലി റിക്കോർ ടു സീ ദ ഒബ്ജെക്ട്സ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഈ ലൈറ്റിന് ചില പ്രത്യേകതകളൊക്കെ ഉണ്ട് അത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ലൈറ്റിന് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകിച്ച് മീഡിയം ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അത് ഏതൊരു മീഡിയത്തിലൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ലൈറ്റിൻ്റെ സ്പീഡുണ്ട് ലൈറ്റിൻ്റെ സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് സെക്കൻഡിൽ ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് മീറ്റർ അത് ട്രാവൽ ചെയ്യും അതായത് ഏകദേശം മൂന്ന് ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ നമുക്ക് പറയാം മൂന്ന് ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ സെക്കൻഡിൽ ലൈറ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത്രയും ഹൈ സ്പീഡാണ് ലൈറ്റിനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സണ്ണിൽ നിന്നും ലൈറ്റ് ഭൂമിയിലേക്ക് എത്താൻ ഏകദേശം സെവൻ ടു എയ്റ്റ് മിനിറ്റ് മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ലൈറ്റനിങ് അതിൻ്റെ തണ്ടർ അത് സംഭവിക്കുന്നത് ഒരുമിച്ചാണ് പക്ഷെ ലൈറ്റനിങ് വന്നതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് തണ്ടർ അനുഭവപ്പെടുന്നത് അതിൻ്റെയും കാരണം ഇത് തന്നെയാണ് ലൈറ്റിൻ്റെ സ്പീഡ് വളരെയധികം കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ലൈറ്റ് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്ത് അടുത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു അതേസമയം സൗണ്ട് സൗണ്ടിൻ്റെ സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം ത്രീ ഫോർട്ടി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡേ ഉള്ളൂ സെക്കൻഡിൽ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് മീറ്ററേ ഉള്ളൂ സൗണ്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സൗണ്ട് വളരെ സ്ലോ ആയിട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ട് അടുത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ലൈറ്റനിങ്ങും തണ്ടറും ഒരുമിച്ച് നടക്കുന്നെങ്കിലും ലൈറ്റനിങ് വന്നതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് തണ്ടർ അനുഭവപ്പെടുന്നത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പം ലൈറ്റിൻ്റെ സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഇനി ഈ ലൈറ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ പാത്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ പാത്തിലാണ് ലൈറ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഇതിനെ നമുക്ക് പറയാം റേ ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറയാം റേ ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് റേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ പാത്തിലാണ് ലൈറ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് റേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ പറയാം ബീം ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറയാം ബീം ഓഫ് ലൈറ്റ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക ലൈറ്റ് ഈസ് എ ഫോം ഓഫ് എനർജി എസെൻഷ്യലി റിക്കോർ ടു സി ഓബ്ജെക്ട്സ് speed of light is 3 into 10 raised to 8 meter per second then light follow a straight line path so we call it as ray next namaku nokkam reflection of light നമ്മൾ പറഞ്ഞു വസ്തുക്കൾ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് ലൈറ്റ് വന്ന് വസ്തുക്കൾ ചെന്ന് തട്ടി വെച്ച് തിരിച്ച് നമ്മുടെ കണ്ണിലേക്ക് വരുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് ദ റിഫ്ലക്ഷൻ ലൈറ്റ് വന്ന് ചെന്ന് തട്ടി റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ കണ്ണിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഓരോ ഓബ്ജക്റ്റിനെയും കാണുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു ദാറ്റ് ഈസ് ദ റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് അപ്പോൾ എന്ത് പറയാം ലൈറ്റ് ഫോളിംഗ് ഓൺ ദ സർഫസ് ഓഫ് ആൻ ഒബ്ജക്ട് വിച്ച് കമ്പാക്സ് ടു ദ സെയിം മീഡിയം ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് എ റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് സെൻഡിങ് ബാക്ക് ദ ലൈറ്റ് റേസ് വിച്ച് ഫോൾസ് ഓൺ ദ സർഫസ് ഓഫ് ആൻ ഒബ്ജക്ട് ദാറ്റ് ഈസ് എ റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇനി ഈ റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ലൈറ്റ് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ രണ്ട് ലോസ് ഒബേ ചെയ്യണം ആ രണ്ട് ലോസ് ഒബേ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ലൈറ്റ് അവിടെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ആ റിഫ്ലക്ഷൻ്റെ ലോസ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിനുവേണ്ടി നമ്മളിവിടെ ഒരു മിറർ കൺസിഡർ ചെയ്തു ഇതൊരു പ്ലെയിൻ മിറർ ആണ് അപ്പോൾ ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ പോളിഷിംഗ് സർഫസ് ആണ് ഇവിടെ ഒരു റേ ഓഫ് ലൈറ്റ് വന്ന് ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്തു ഇങ
മനസ്സിലായല്ലോ ദാറ്റ് ഈസ് എ ഫസ്റ്റ് ലോ ഫസ്റ്റ് ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ലൈറ്റ് ഈസ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഓൺ എ സ്മൂത്ത് സർഫസ് എന്താണ് ആംഗ്ലോ ഓഫ് ഇൻസുറൻസ് ആൻഡ് ആംഗ്ലോ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ ആർ ഈക്വൽ ദെൻ സെക്കൻഡ് ലോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എ ബി എന്ന് വെച്ചാൽ ഏതാണ് ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ ആണ് ബി ഇവിടെ ഒരു റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേക്ക് നമുക്ക് പേര് കൊടുക്കാം ബി സി ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേ ആണ് ദെൻ നോർമൽ ഈ ഇൻസിഡൻറ്റ് റേയും റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേയും നോർമലും സെയിം പ്ലെയിനിലായിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് എ സെക്കൻഡ് ലോ ദ ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേ ആൻഡ് ദ നോർമൽ ടു ദ പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ആർ ഓൺ ദ സെയിം പ്ലെയിൻ അതായത് എ ബി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ റേ വന്നിട്ട് ഇത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് ബി സി ആയിട്ട് പോകുന്നത് ഈ സെയിം പ്ലെയിനിലേക്കാണ് അല്ല അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ വന്ന റേ തിരിച്ച് ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിലേക്ക് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നില്ല ഇത് ഈ സെയിം പ്ലെയിനിലേക്ക് തന്നെയാണ് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് എ സെക്കൻഡ് ലോ അപ്പോൾ രണ്ട് ലോസ് ഓർത്തിരിക്കുക ദീസ് ആർ ദ ടു ലോസ് ഫസ്റ്റ് ലോ വെൻ ലൈറ്റ് ഈസ് റിഫ്ലക്ട് ഫ്രം എ സ്മൂത്ത് സർഫസ് ദ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസുറൻസ് ആൻഡ് ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ ആർ ഈക്വൽ സെക്കൻഡ് ലോ ദി ഇൻസുറൻറ്റ് റേ റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേ ആൻഡ് ദ നോർമൽ ടു ദ പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻസുറൻസ് ആർ ഇൻ ദ സെയിം പ്ലെയിൻ ഇനി നമുക്ക് റെഗുലർ ആൻഡ് ഇറഗുലർ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് ഫിഗേഴ്സ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഫസ്റ്റ് ഫിഗറിൽ പാലർ റേസ് ഓഫ് ലൈറ്റ് വന്ന് ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഒരു സ്മൂത്ത് സർഫസിലേക്ക് വന്ന് ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം അവിടെ നിന്ന് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് പോകുന്ന റേസ് എങ്ങനെയാണ് അതും എങ്ങനെയാണ് പാരലായിട്ട് തന്നെയാണ് പോകുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള റിഫ്ലക്ഷനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് റെഗുലർ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയും ദാറ്റ് ഈസ് പിന്നെ പാല ബീം ഓഫ് ലൈറ്റ് ഈസ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ഓൺ എ സ്മൂത്ത് സർഫസ് ദ ബീം റിമൈൻസ് പാലൽ ആഫ്റ്റർ റിഫ്ലക്ഷൻ ഇൻ പർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷൻ This is known as a regular reflection. Parallel beam of light is one incident. Then after reflection, that's how it is. It's a parallel light. That's how it is. It's a reflection of the name of the regular reflection. This is a regular reflection. We have clear images. For example, plane mirrors, spherical mirrors. This is a regular reflection. For example, this is the second figure. How is the surface smooth? അല്ലല്ലോ ഇവിടെ ഒരു ഇറഗുലർ ആയിട്ടുള്ള സർഫസ് ആണ് അതായത് സ്മൂത്ത് അല്ല ഇവിടുത്തെ സർഫസ് റഫ് സർഫസ് ആണ് ഈ റഫ് സർഫസിലേക്ക് റേസ് വന്ന് വീഴുകയാണ് റേസ് വന്ന് വീഴുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് റിഫ്ലക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്താണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് അത് എങ്ങനെയുള്ള റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് ഇറഗുലർ റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സ്കാറ്റേഡ് ആയിട്ട് പോവാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ പോയിന്റിലും വന്ന് വീഴുമ്പോൾ അതെന്താണ് അത് പല രീതിയിൽ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള റിഫ്ലക്ഷൻ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഇറഗുലർ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആഫ്റ്റർ റിഫ്ലക്ഷൻ ദ റേസ് ആർ നോട്ട് പാർലൽ ഇവിടെ വന്ന് വീഴുന്നത് പാർലർ റേസ് ആണ് പക്ഷെ ആഫ്റ്റർ റിഫ്ലക്ഷന് ശേഷം അതെങ്ങനെയാണ് പാർലർ ആണോ അല്ല അപ്പം ദ റിഫ്ലക്ഷൻ ഈസ് നോൺ ആസ് ഇറഗുലർ റിഫ്ലക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്കാറ്റേഡ് റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയും ഇപ്പം അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഈ ഈ റിഫ്ലക്ഷൻ തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസിലും വന്ന് വീണ് കഴിയുമ്പോൾ അവിടെയും ഈ എന്താണ് ഈ ലൈറ്റ് റേസ് റിഫ്ലക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ള റിഫ്ലക്ഷനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് സ്കാറ്റേഡ് റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ സ്കാറ്ററിംഗ് എന്ന് പറയും അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റേഴ്സിലൊക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുക റെഗുലർ ആൻഡ് ഇറഗുലർ റിഫ്ലക്ഷൻ ഈ ഇറഗുലർ റിഫ്ലക്ഷനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇമേജ് ഒരിക്കലും ക്ലിയർ ആയിരിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ഇമേജ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതൊരിക്കലും ക്ലിയർ ആയിരിക്കുകയല്ല നമുക്കറിയാം നമുക്ക് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഒരു ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റ് എടുക്കും ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റിൽ ലൈറ്റ് വന്ന് വീഴുമ്പോൾ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മുടെ ഇമേജ് കാണാൻ പറ്റുമോ അവിടെ ലൈറ്റ് വന്ന് വീഴുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അവിടെ ഇമേജ് അത്രയ്ക്ക് ക്ലിയർ ആണോ അല്ല അപ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ നടക്കുന്ന ഇറഗുലർ റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുക റെഗുലർ ആൻഡ് ഇറഗുലർ റിഫ്ലക്ഷൻ അപ്പോൾ ഒരു കമ്പാരിസൺ നമുക്ക് നോക്കാം റെഗുലർ ആൻഡ് ഇറഗുലർ റിഫ്ലക്ഷൻ ഫസ്റ്റ് റെഗുലർ റിഫ്ലക്ഷനിൽ റേസ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഫോൾസ് ഓൺ എ സ്മൂത്ത് സർഫസ് ഇറഗുലർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റേസ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഫോൾസ് ഓൺ ഇറഗുലർ സർഫസ് ദെൻ സെക്കൻഡ് റെഗുലർ റിഫ്ലക്ഷനിൽ റേസ് ആർ റിഫ്ലക്റ്റഡ് പാർലലി ഇറഗുലർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റേസ് ആർ റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡയറക്ഷൻസ് ദെ
അപ്പം ഒരു പ്ലെയിൻ മിററിൽ നമ്മൾ വീടുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മുഖം നോക്കുന്ന കണ്ണാടി ഉണ്ടല്ലോ ആ കണ്ണാടി തന്നെ വിചാരിക്കുക അപ്പം അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് ഇരിക്കുന്നു അപ്പം നമ്മൾ കണ്ണാടി നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇമേജ് കാണാം നമ്മുടെ ഇമേജ് എവിടെയാണ് കാണുന്നത് മിററിൻ്റെ പുറകിലായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കി ഇത് മിററാണ് ഇവിടെ ഇമേജ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് പുറകിലായിട്ടാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ശരിയാണല്ലോ അപ്പം ഈ മിററിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ നമുക്ക് ഇമേജ് ഉണ്ടായി ഈ ഇമേജിന് ചില പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഈ ഇമേജ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ റിഫ്ലക്റ്റർ റൈസ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ റിഫ്ലക്റ്റർ റൈസ് തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടല്ല ഇവിടെ ഇമേജ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് റിഫ്ലക്റ്റർ റൈസ് ഈ റിഫ്ലക്റ്റർ റൈസ് എവിടെയെങ്കിലും ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇത് ഡൈവേർജ് ചെയ്താണ് പോകുന്നത് ഒരിക്കലും അത് കൂട്ടിമുട്ടുന്നില്ല ഈ റിഫ്ലക്റ്റർ റൈസ് കൂട്ടി റിഫ്ലക്റ്റർ റൈസ് കൂട്ടിമുട്ടിയാണ് ഇമേജ് ഉണ്ടാകുന്നതെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഇമേജിനെ നമുക്ക് പറയാം റിയൽ ഇമേജ് എന്ന് പറയാം അല്ലാത്ത ഇമേജിനെ നമുക്ക് പറയാം വെർച്വൽ ഇമേജ് എന്ന് പറയാം വെർച്വൽ ഇമേജ് അതായത് റിഫ്ലക്റ്റർ റൈസ് കൂട്ടിമുട്ടിയല്ല ഇമേജ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നതെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഇമേജിനെ നമുക്ക് പറയാം വെർച്വൽ ഇമേജ് എന്ന് പറയാം അതായത് പ്ലെയിൻ മിററിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന വെർച്വൽ ഇമേജ് തന്നെയാണ് ഇനി ഈ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഇമേജ് ഒരു സ്ക്രീൻ അവിടെ വെച്ചിട്ട് ആ സ്ക്രീനിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഇമേജിനെ പറയുന്ന പേരാണ് റിയൽ ഇമേജ് എന്ന് പറയാം അതായത് ഇപ്പോൾ ഫിലിമൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഫ്രീ ഫിലിം പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ക്രീനിലേക്കല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഇമേജ് റിയൽ ഇമേജ് ആണ് ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നമുക്കൊരു സ്ക്രീൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇമേജ് കിട്ടില്ല കാരണം മിററാണ് മിറർ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് നമ്മൾ സപ്പോസ് ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ നീട്ടി വരച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്തുണ്ട് ആ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നിടത്താണ് അവിടെ ഇമേജ് ഉണ്ടാകുന്നത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പം നമ്മളാണെങ്കിലും നമ്മൾ മിററിൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ നമ്മുടെ ഇമേജ് എവിടെയാണ് കാണുന്നത് മിററിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലാണ് ഇനി നമ്മൾ ഈ മിററിലേക്ക് അങ്ങ് അടുത്ത് നിൽക്കുക അടുത്ത് നിൽക്കുക കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇമേജ് അവിടെ കാണാം ഈ മിററിൽ നിന്നും നമ്മളിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും മിററിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ഇമേജിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും എങ്ങനെയായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കുമല്ലോ ഇനി മിററിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പതിയെ പുറകോട്ട് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക പുറകോട്ട് നീങ്ങുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഇമേജ് എങ്ങനെയാണ് പുറകോട്ട് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ആ ഡിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് അവിടെ ഈക്വൽ ആയിരിക്കുമല്ലോ അതായത് മിററിൽ നിന്നും ഒബ്ജക്റ്റിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും മിററിൽ നിന്നും ഇമേജിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും അവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇനി ഈ കിട്ടുന്ന ഇമേജ് നേരെ തന്നെയാണല്ലോ നമ്മൾ നമ്മുടെ നമ്മളിങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കുന്നു നമ്മുടെ ഇമേജ് നേരെ തന്നെയാണല്ലോ നമുക്ക് മിററിൽ കാണുന്നത് അല്ല തലകുത്തിനെ ഒന്നും അല്ലല്ലോ നേരെ തന്നെ കാണുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഇമേജിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇറക്റ്റ് എന്ന് പറയും നേരെ തന്നെ കാണുന്നു അതുകൊണ്ട് ആ ഇമേജ് എങ്ങനെയാണ് ഇറക്റ്റ് ആണ് അതായത് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒബ്ജക്റ്റ് ഈ കിട്ടുന്ന ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഇമേജ് നമുക്ക് ഇവിടെ മിററിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ കാണുന്നത് അതും എങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ തന്നെയായിരിക്കും അതായത് നേരെ ഇറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയായിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ പ്ലെയിൻ മിററിൽ ഇമേജ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തൊക്കെയാണ് മിററിൽ നിന്നും ഒബ്ജക്റ്റിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും ഇമേജിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും പിന്നെ വെർച്വൽ ആയിരിക്കും അല്ലേ ഇമേജസ് ഉണ്ടാകുന്നത് റിഫ്ലക്റ്റർ റൈസ് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടല്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ഇമേജിനെ പറയുന്ന പേരാണ് വെർച്വൽ ഇമേജ് എന്ന് പറയും വെർച്വൽ ആയിരിക്കും ദെൻ ഇറക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇറക്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നേരെ തന്നെ ആയിരിക്കും പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് സൈസ് നമ്മുടെ ഇമേജ് നമ്മുടെ മിററിൽ തന്നെ കാണുന്നത് സെയിം സൈസിൽ തന്നെയല്ലേ കാണുന്നത് വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ലല്ലോ സെയിം സൈസ് തന്നെയായിരിക്കും അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഇമേജും അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു പ്ലെയിൻ മിററിൽ ഇമേജസുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് പ്രത്യേകതകൾ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ മിറർ ടു ദ ഒബ്ജക്റ്റ് ആൻഡ് ദ ഇമേജ് ഫ്രം ദ മിറർ ആർ സെയിം ദെൻ ഇമേജ് ഈസ് വെർച്വൽ ആൻഡ് ഇറക്റ്റ് ദെൻ സൈസ് ഓഫ് ദ ഇമേജ് ഈസ് സെയിം അപ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ പ്ലെയിൻ മിററിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇമേജ് ഉണ്ടാകുന്നത് ആ ഇമേജിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഒരു പ്ലെയിൻ മിററിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു ഇനി ഒരു മിറർ അല്ലാതെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ മിറർ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ മിറർ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് അവിടെ ഇമേജ് ഇവിടെ ഉ
clear ayalo then adu pole thane ibide idu pole thane oru race parallel aayittu vannu ibide vannu veerunu then nere vannu veerunna race after reflection session engane aayirikkum idhe reethi thane thirichu povunu adu pole thane vera race of light ibide vannu veerunu adu after reflection session ee oru reethil ingade povunu ee ibide reflected rays thammi join cheedu join cheedu ibide oru image undavunu manasilayalo appo ibide ethra image undayi rendu image unde i1 um i2 nu parney rendu images aanu undayidu oru image ee oru mirror ne base cheyittundayi oru image ee oru mirror ilum base cheyittundayi manasilayalo appo ibide rendu mirrors 120 angle irikkunu ibide oru object irikkunu aa object inde ethra images undavunnundu rendu image ibide undavunnundu क्लियर आयो अब ई आंगिटान अवे एत्र इमेज तीर अगर एत्र इमेज कंपिड़ा वेक्वेशन आक्वेशन एन ईक्वल टू थ्री सिक्सटी बै तीट माइन वण इक्वेशन वे एन ईस नंबर ऑफ इमेज फोमड तीट अवड़े आंगिणी आंगिलो रू मेस मेक आंगिलो आंगिणा तीट दें माइन वण इतना एत्र इमेज अवड़े उ नमुक कंपिड़ा साधन ओर एन ईक्वल टू थ्री सिक्सटी बै तीट माइन वण इन नमुकेशन उपयोग ओर आंगिलो इमेज एत्र नमुक नोक सपोस नयी इन वन ट्वेंटी डिग्री नो वन ट्वेंटी डिग्री एत्र इमेज रू इमेज अब नेक्स्ट नयी डिग्री नोक नयी डिग्री एत्र फोर एन ईक्वल टू थ्री सिक्सटी डिवैड बै नयी माइन वण इवे सीरों सीरों क्यासल तेटी सिक्स बै नयन पर फोर वो फोर माइन वण दाटक्वल टू ई मनसो अब नयी डिग्री आवे रू मेरस नयी डिग्री वे कई नयी डिग्री नयी डिग्री वे कई इवेर ओब्जक्ट कल आब्जक्ट मूं इमेज अवे उ क्लियर आयो अड़ नोक सिक्सटी आज सिक्सटी सिक्सटी आने एन ईक्वल टू थ्री सिक्सटी डिवैड बै सिक्सटी माइन वण क्यासल दें सिक्स माइन वण दाटक्वल टू फाइव अब आंगिल आंगि सिक्सटी आवाण अंज इमेज अवे उ क्लियर आयो दें अड़ोर आंगि नोक फोर्टी फाइव आज विचार फोर्टी फाइव डिग्री फोर्टी फाइव डिग्री आने एन ईक्वल टू थ्री सिक्सटी डिवैड बै फोर्टी फाइव माइन वण इतना वो थ्री सिक्सटी डिवैड बै फोर्टी फाइव एट्वर दैट ईक्वल टू दफ दाटक्वल टू सवन सवन इमेज अवे उ फोर्टी फाइव डिग्री ई मिर्स फोर्टी फाइव डिग्री इन मिर्स इन अरेज अब ईर आंगिवाणी अवे सवन इमेज मल्टीपल रिफ्लक्ष उपयोग नमुक नंबर ऑफ इमेज कंपिड़ा साधी नंबर ऑफ इमेज कंपिड़ा इक्वेशन एन ईक्वल टू थ्री सिक्सटी बै तीट माइन वण दैट ईस मल्टीपल रिफ्लक्ष इन वण एटी डिग्री इन वण ए डिग्री आव वण ए डिग्री एन अवते आंगिदल वण ए डिग्री अब वण ए डिग्री प्लेन मिर् प्लेन मिर् एत्र इमेज और इमेज अब वण ए डिग्री आवेदी और इमेज नयी डिग्री आवेदी मूं इमेज सिक्सटी आने फाइव इमेज फोर्टी फाइव आने सवन इमेज अब ओरते वण ए डिग्री आवेदी और इमेज दें वन ट्वेंटी डिग्री आवेदी रू इमेज नयी डिग्री आवेदी मूं इमेज दें सिक्सटी डिग्री आवेदी अंज इमेज फोर्टी फाइव डिग्री आव इमेज इन रू मे पारल वे विचारो अब फ्रंटिल बाकिल पारल रू मे वे विचारो अगर आवड़ेफ्लक्ष इंफिनिट आंप श्रद्धा टेक्सटल षोपिटे ट्रयल रूम ट्रयल रूम मिर् वो अब अवड़े पारल रु सैड मिर् वो अब ना नोक नमें इमेज और इमेज नमें इमेज फ्रंटिल मिल का आ इमेजि रिफ्लक्ष बाकी मिल का अगर ऋपीट नोक कंटिन्स कुरे इंफिनिट नंबर ऑफ एमेज अब का साधी अब रू मे पारल वाणी अवे इंफिनिट नंबर ऑफ इमेज अलग रिफ्लक्ष अब प्रोड्यूस दैट वे टू मिर्स आर् पारल टू ईच नंबर ऑफ रिफ्लक्ष इंफिनिट is a multiple reflection more than one mirror is used which makes more than one image after reflection that is known as a multiple reflection the number of images formed depend on the angle between the mirrors then the equation representing the number of images formed by multiple reflection is n is equal to 360 by theta minus 1